கர்த்துடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தைகளை தந்து நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக மத்தியு எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது இயேசு திரும்பி அவளை பார்த்து மகள் திடங்குள் உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்றார் என கண்மானவர்களே நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு வேத பகுதி தான் பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீக்கு ஆண்டவர் சுகம் கொடுத்த ஒரு சம்பவத்தை குறித்த காரியம் இங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது இதிலே ஆண்டவர் பயன்படுத்தின ஒரு வார்த்தையை பாருங்கள் உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்கிற ஒரு பதம் வருகிறது என கண்மானவர்களே இந்த பெண்ணினுடைய சூழ்நிலைகளை சற்று நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் நேரடியாக வருவதற்கு நான் ஐயோ நான் பெண்ணாகி விட்டேனே என்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்திருந்தால் நேரடியாக அவள் வந்திருக்க முடியாது நான் ஒரு வியாதியஸ்தாராய் இருக்கிறேனே வியாதி மட்டும் எனக்கு இல்லைன்னா அவர் முன்னாலே நான் போவேனே அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்திருந்தாலும் போயிருக்க முடியாது வியாதியை காரணம் காட்டாமல் தன்னுடைய பெண் அப்படிங்கிறத காரணம் காட்டாமல் அந்த சீசர்களை அழைத்து ஐயா நான் இப்படி ரொம்ப சுகவீனமாக இருக்கிறேன் உங்கள் எஜமான்ட்ட சொல்லுங்க உங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு எந்த சீசரையும் பிடிக்கலை நான் போவேன் நான் தொடுவேன் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கேள்விப்பட்டவள் செயல்பாட்டிலே அதை வெளிப்படுத்துகிறாள் ஆண்டவர் அதை விரும்புகிறார் யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள விரும்புகிறார்களோ அவர்களிடத்திலே ஆண்டவர் ஒரு வித்தியாசமான அன்பை செலுத்துகிறார் என்று கூட நாம் சொல்லலாம் இடைத்தரகர் இல்லாமல் நேரடியாக இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள் நீங்கள் யாராகவும் இருக்கலாம் எவராகவும் இருக்கலாம் எந்த நிலையில் இருக்கிறீர்களோ எனக்கு தெரியல எந்த இனமாக கூட இருக்கலாம் படித்தவர்களோ படியாதவர்களோ இயேசுவே என்று கதறி பாருங்கள் இவருடைய நிலை என்ன மருத்துவர்களிடத்திலே தன்னுடைய எல்லா பணத்தையும் செலவழித்து குணமடையாதவள் நேரடியாக இயேசுவை போய் தோட்டார் இயேசுவே என்று கதறுங்கள் இயேசுவே எனக்கு இறங்கும் வேற எங்கேயும் போய் இதுக்குன்னு வேனை பிடிச்சிட்டு போகாண்டா மூணாவது சனி நாலாவது சனின்னு ஓட வேண்டிய தேவை இல்லை இயேசுவே என்று நீங்கள் கதறி பாருங்கள் உன் விசுவாசம் உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது ஏசு கிறிஸ்துவால் தீர்க்கப்படாத வியாதி என்று எதுவும் இல்லை தீர்க்கப்படாத குழப்பங்கள் என்று எதுவும் இல்லை தீர்க்கப்படாத பிரச்சனை என்று எதுவும் இல்லை அவரை நோய் நோக்கி பாருங்கள் இயேசுவே என்று கதறி பாருங்கள் இந்த வசனத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் நமக்கு அதை கற்றுக் கொடுக்கிறார் கண்களை மூடுவோமா நல்ல ஆண்டவரே இதை கற்றுக் கொடுக்கிற நம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சூழ்நிலைகளை காரணம் காட்டி வீட்டிலே முடங்கி கிடக்க வேண்டியவள் தைரியமாக உமை பொறுத்து அறிந்த மாத்திரத்தில் நேரடியாக வந்து உம் இடத்துல தொடர்பு கொண்டு ஆண்டவரை உன் மூலமாக விடுதலையை பெற்றுக் கொண்டதை போல இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற அநேகர் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து அதன் மூலமாய் வெற்றியை அனுபவிக்க உதவி செய்திடலாம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமை